T'as trouvé le requin C'est un calamar ça On a été dans un aquarium abandonné. Oh, Et je vous assure, c'était vraiment pas beau à voir. Ah ça en est un autre. Il y a des étoiles de mer dans cet immense aquarium. Hein. Beurre, ça me dégoûte. Il y avait énormément d'animaux morts en train de moisir. Ah regarde là, il y a des beaux. C'était vraiment répugnant. C'est dingue de trouver quand même ce genre d'endroit. What the fuck Oh il m'a fait flipper. Il y a encore un requin mort dans cet aquarium quoi. C'est glauque. Oh il a de ses dents. Début 2014, l'aquarium sera forcé de fermer ses portes suite aux dommages causés par une vague de plus de 13 mètres de hauteur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va faire un lieu de taré. Ça va être ouf, vraiment. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo. Vous le savez, ça fait plusieurs fois que je travaille avec eux. Il s'agit d'Igral. Et c'est grâce à eux que j'ai pu venir jusqu'ici pour tourner cette vidéo parce qu'il s'agit d'un assez gros voyage quand même. Merci encore à Igral et je vous en parle juste après. Igral, pour tous ceux qui ne le savent toujours pas, c'est un site, une application et une extension gratuite et sécurisée de cashback. Pour vous la faire bref, en gros, Igral va vous rembourser une partie de vos achats en ligne sur plus de 1700 marchands partenaires de toutes catégories confondues. Que ce soit le sport, le make-up, la mode, la photo, la vidéo, croyez-moi, vous trouverez votre bonheur. Et je sais que là, il y en a plein qui se disent, mais attends, mais comment ça fonctionne ton truc là, Juju Attendez, je vous explique ça tout de suite. En gros, à chaque achat en ligne, vous allez cumuler du cashback dans la cagnotte Sigral. Et des 20 euros acquis dans cette fameuse cagnotte, vous pourrez demander soit un virement PayPal, soit un virement bancaire, ou encore un chèque cadeau. Moi, vous le savez maintenant, j'utilise très régulièrement Sigral et mon premier achat, ça a été cette GoPro. Et pour me la procurer, je suis tout simplement allé sur Internet j'ai téléchargé Igral bien évidemment j'ai fait ma petite recherche et comme vous pouvez le voir le site GoPro ressort avec le petit pictogramme Igral donc ça veut dire que GoPro est un marchand partenaire d'Igral et que je vais pouvoir me faire de l'argent avec pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que là vous devez vous dire ouais mais attends euh, d'où il vient cet argent en gros Igral touche une commission sur chaque vente et ensuite il va redistribuer une part aux membres et c'est ça qu'on appelle le cashback et attendez parce que déjà tout ça c'est très très cool mais il y a un autre point c'est que Igral est cumulable avec les promotions les soldes et les codes promo bref je pense que vous l'avez compris moi ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai adopté Igral d'ailleurs il n'y a pas longtemps là j'ai retiré mes premiers 20 euros de ma cagnotte j'étais plutôt contente et je sais que je ne suis pas la seule aussi à avoir adopté Igral je sais qu'il y en a beaucoup déjà qui ont cliqué sur le lien qui est dans la description et d'ailleurs vous étiez content parce que ce lien qui est dans la description c'est un petit cadeau de bienvenue de la part d'Igral en gros normalement quand vous vous inscrivez sur Igral vous avez 3 euros offerts mais là en cliquant sur le lien qui est dans la description lien que déjà beaucoup ont utilisé parce qu'il ne vous fait pas 3 euros offerts au moment de l'inscription mais bien 10 euros 10 euros comme ça sans rien faire qui arrive dans votre cagnotte Igral. Donc en vrai, pour toutes les personnes qui n'ont toujours pas pris leur abonnement chez Igral, qui je vous le rappelle est gratuit et sécurisé, bah n'hésitez pas parce que je vous assure, vous serez pas déçus. Voilà, encore merci à Igral d'être le partenaire de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve tout de suite devant l'entrée de cet incroyable aquarium abandonné. C'est parti Bon, allez, tu viens Attends, attends, mais attends, c'est le calamar, ça Ah non, ok, ok. C'est le calamar, mais en plastique. Ah, c'est même pas du plastique, c'est de la mousse, regardez. On voit clairement euh, la mousse. Et là, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. C'est pas rassurant, hein, cette histoire de grille. Il y a quoi il y a... Vous avez quel genre d'animaux, ici Ah oui, 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 c'est très, très grand. Mais c'est une maquette Mais putain, mais oui, c'est une maquette, en fait c'est petit sapin hein Ah mais regarde, c'était pour montrer... Euh... Tu sais, c'est la mer. C'est ce qu'il y a sous la mer, sous l'eau. Et là, c'est bah, peut-être ici. Il y a peut-être le bâtiment, là, tu sais. Ah, regarde, là, il y a des bocaux. Ah, ah ouais, ah, c'est un calamar. Non, non, c'est un, cal... un petit calamar. Ah ouais C'était oh sûr que c'est un calamar. Ah oui, mais oui, regarde, tu vois ces petites tentacules et le truc, c'est le même truc qu'on a en bas, mais en plus petit. Ah oh, non, on voit ces petites ventouses. Oh, le pauvre. Mais tu sais que là, il doit y en avoir de la bête bizarre. Là-haut, il devait y avoir des poissons. Et là, il y a quoi Oh mon dieu. Ah, ça en est un autre. Tu as des aquariums de partout. Et là-bas, regardez. Ça, à tous les coups, c'est un calamar, ce que vous voyez au fond. On voit les tentacules et tout. Ah, oui, il oui, a oui. complètement pourri. Ah oui, 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 ça en est bien. Hein. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'était pas vivant, quand même. Beurre, ça me dégoûte. En fait, ce qu'on cherche, les amis, c'est euh, un requin. On sait qu'il y a un requin tout sec. On va essayer de le trouver. Regardez par terre, on a encore euh, les flèches qui indique du coup le, le sens de la visite. Il doit y avoir des, des tableaux, des, des panneaux explicatifs. Euh, je pense que c'est ceux qu'on voit, euh, qu voit là-bas. Tout ça, ça devait être du coup des, des vitrines avec des mises en scène. 
Le justicier Red, il y a encore du, du sable. Du sable très fin d'ailleurs. Oh, c'est trop agréable. Ils avaient fait toute une mise en scène, c'est vraiment sympa. Et là, on a des, des fausses plantes, c'est du plastique. Hein. Ça, c'est des vrais coquillages qu'ils ont collés, on voit la, la glu dessus. On voit que ça a été fait avec un pistolet à colle. Genre sur ce d'à côté, regarde, il y a des fils carrément. Ah oui Donc là, on a des calamars, trachyptero. Je connais aucun de ces mots. Bah si, le, le calamar, et c'est tout, sinon je ne connais rien. Regardez là-haut, on a des petits phoques. Et en fait, dès que vous appuyez sur, sur les boutons, ça devait faire des, des, des bruits ou peut-être même des, des lumières, ça devait peut-être bouger des choses. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, euh, c'était interactif avec les, les gens qui visitaient. On a, on a toujours pour habitude de rentrer dans, dans ce genre d'endroit où il y a plein de monde et tout, c'est vivant. Et là, il n'y a, a personne. Ouais, ils ont enlevé certaines choses. Ben là, c'était Ammonite. Vous savez, ce sont des escargots préhistoriques. Il y a quoi là devant toi Ah, c'est une étoile de mer, ça. Ouais, c'est chaud. Ah ben là, oui, pour le coup, elle est, elle est morte, quoi. Là, il devait y avoir euh, encore une fois des, des animaux, je sais pas, canon, canon. Je sais pas ce que c'est tous ces trucs. Peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent dans les commentaires, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans, dans ces cases-là Voilà. Là-dedans, il y a peut-être quelque chose. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça n'a pas été sorti. Il y avait peut-être ah, il y avait peut-être de l'eau et des poissons. Et il y a peut-être les poissons morts. Ça serait vraiment répugnant. Je sais pas ce qu'on peut voir. On ne voit vraiment rien. Rien du tout. Regardez le petit aquarium juste là. En fait, c'était un aquarium. Ça, c'est la petite étiquette de ce qu'il devait y avoir dans cet aquarium qui a été tout pété, hélas. C'est triste. Vous aviez énormément de, de schémas hein, pour expliquer. Ah oui, regardez ça, en fait, c'était pour vous montrer la, la composition de, bah, du coup, de l'eau, enfin des différentes couches, en fait, ce qu'il y a, je pense, sous, sous la mer. Là, on voit, il y a un, un volcan. Bon, juste ici, les amis, vous avez un, un genre de panneau d'information. Et je pense qu'en fait, chaque bouton, vous voyez, il y a un, y a un nom d'animal, donc calamar, tortuga, je pense que c'est tortue. Et à chaque fois, bah, ça faisait le, le son de l'animal. Mais regardez comme le panneau a moisi. C'est répugnant. Et ouais, du coup, il y avait l'ascenseur pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est là On est dans un bunker. Ah non, d'accord, ok, j'ai compris. Regardez, c'est un faux sous-marin. Oh, c'est super bien fait quand même. Oh il y a des petits abrutis qui sont venus tout casser. Qu'est-ce qu'on a là-bas wow. Je pense pas que les clients peuvent venir ici. Parce que regardez, là, on a toute la, la déco de Noël juste ici. L'appareil. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte Ok, c'est des bureaux. On va pas y aller parce qu'en fait, le bâtiment juste à côté, derrière ce mur, il est encore en activité. C'est pas du tout l'aquarium. En fait, je pense que c'est un bâtiment qui est quand même plus ou moins à l'abandon, mais ils ont été repris par les pêcheurs parce qu'on est juste à côté d'un port. Ça fait des, des petits garages, vous voyez. Et du coup, euh, on va, on va pas trop faire de bruit et pas essayer d'ouvrir cette porte parce que j'ai peur que ça donne peut-être sur le bâtiment d'à côté. Ça serait con de se, se retrouver nez à nez avec un pêcheur. <rire> Alors regardez, on est bien sur les parties qui étaient euh, interdites aux visiteurs. Solo personnel autorisado. Oh l'accent espagnol. C'est une pièce autorisée seulement euh, pour euh, le personnel, les gens qui travaillaient euh, dans cet aquarium. Bon allez, on va essayer de trouver euh, d'autres choses. C'est un truc de fou. Hein. Je, par contre, je sais pas s'ils avaient des, des poissons vivants ou des animaux vivants ici. Hein. Je pense que c'était juste de la, de la présentation, de la représentation. Des fonds marins, on dirait une vitre teintée. Il y a quelque chose derrière. Ah oui, complet. Mais comment on y accède D'avoir une porte quelque part. Les plantes, les coraux que vous voyez, c'est des vrais. C'est des vrais qu'ils avaient fixés du coup sur, euh, sur ce, cette roche. Par contre, la roche, c'est du faux, c'est du plastique. Hein. Mais du coup, je pense qu'ils les avaient fait sécher bah, pour, pour illustrer hein, tout simplement les les informations qu'il y, qu y a juste ici. Ah bah oui, regardez, l'os coral. Donc c'était vraiment un, un endroit où ils présentaient les, les coraux. C'est sympa, hein Ouais, j'adore. Ah, j'adore. Ça change, ça change vraiment de ce qu'on fait. Bah, j'en avais jamais fait. Ah oui, oui. Jamais ah oui, non, mais oui, moi non plus, mais... Oui, c'est pas du tout un, un lieu public comme on a l'habitude de voir. Quoi. Vous avez l'habitude de voir des, des parcs aquatiques, des parcs d'attractions, etc. Là, ça change vraiment de ce qu'on fait d'habitude. Et, euh, et j'espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Cet aquarium, euh, il a fermé en 2014, donc en fait c'est quand même récent. Et truc de fou, c'est que cet aquarium était connu dans le monde entier parce qu'ils avaient le plus gros calamar au monde euh, ici, exposé ici. Effectivement, cet endroit possédait la plus grande collection de calamars au monde, ainsi que le plus grand en taille. Seulement une douzaine seront retirés suite à l'abandon de l'établissement pour être ensuite exposés ailleurs. 
Des milliers de visiteurs venaient chaque année pour découvrir ce musée. Et je parle bien de musée. Car en réalité, il n'y avait aucun animal vivant. Chose que j'ai appris lors de mes recherches après le tournage de cette vidéo. Et du coup, vous vous en doutez, il était vraiment mondialement connu pour ce calamar géant qui avait, je crois, du coup, dans la pièce en bas. On a encore le calamar en plastique, la reconstitution. Mais du coup, le calamar en lui-même qui était complètement en train de moisir, c'est ce que j'ai lu sur, sur des articles, ils ont quand même réussi à le récupérer et, et l'apporter dans un autre aquarium. Et là, on arrive sur un autre étage. Oh, c'est glauque C'est dingue hein, de trouver quand même ce genre d'endroit abandonné. J'en reviens vraiment pas. Wow. Là aussi, regardez, il y a des étoiles de mer dans, ce, dans cet immense aquarium. Je sais pas si... Ouais, c'est bizarre, hein. ils ont vraiment tout laissé. Hein. On va descendre et euh, tout en bas, du coup, on a le, le calamar géant. C'est la reconstitution du calamar géant. Et j'aime pas trop être ici parce que c'est vraiment flippant, parce qu'il y a tout qui s'écroule. Voilà. En plus, les deux autres, ils sont au-dessus. Normalement, ça, il faut pas le faire, clairement, d'aller sous un étage où il y a des gens au-dessus parce que s'ils si marchent et que tout s'écroule, bah c'est moi qui me prends tout sur la tête. Donc je vais attendre qu'ils passent. Hop, c'est parti, on y va. On a un calamar géant encore ici dans cet aquarium. C'est glauque. On peut voir qu'il est, euh, voilà, qu est en, en mousse, hein. il est tout mou. Mais, euh, mais voilà quoi. Et vous voyez à peu près la taille de la bestiole avant, hein, la bestiole qui est ici d'exposer. On voit ces tentacules là, oh, c'est le meuble, le meuble d'entrée quoi pour, pour l'accueil. Après peut-être qu'il a, a été bougé, il devait peut-être pas être là, c'est sûr même. Là on a un, un ascenseur, oh là là, oh, j'irai pas dedans. Hein. Mmh. Oh regardez, on dirait des os ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un distributeur Et regardez, il y, a encore, il y a encore des bouteilles dedans, des canettes. Oh c'est génial Oh j'aime trop ça j'ai connu ça en, en Espagne, les Nesti euh, au citron. Il y en a là. Je, je le boirai pas. Avec toutes les canettes complètement euh, moisies. Oh, c'est glauque. What the fuck Oh, il m'a fait flipper. C'est un, une roussette, un, un requin, ça. T'as trouvé le requin Putain, ouais. Là, il devait y avoir du coup des, des petites présentations sur chaque euh, petite table. Et il est où du coup bah, Derrière toi. <rire> oh putain Oh my god non, mais... Le requin a complètement moisi. C'est horrible de le laisser là en vrai. Il pourrait être dans un musée. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas récupéré ça quand même. Hein. Parce qu'il est en bon état. Hein. Oh il a de ses dents. On dit que les requins ont deux, ra deux rangées de dents. Ouais c'est ça, c'est ça. Il y a deux rangées de dents. Enfin nous l'avions trouvé. Ce magnifique requin qui, sans lui, l'exploration n'aurait pas été si spectaculaire. Nous nous sommes rendus compte sur place que l'aquarium avait été vandalisé. Mais cela date de 2014. Quelques jours après la fermeture définitive, des personnes se sont introduites dans le bâtiment et ont cassé plusieurs pièces d'exposition. C'est bien la première fois que je tombe sur ce type d'animal à l'abandon. Et j'avoue que cela m'a fait beaucoup de peine pour cette bête, bien qu'elle était autrefois déjà morte. Mais nos trouvailles auraient pu être pires. En faisant des recherches, j'ai trouvé une vidéo datant de 2018. Et sur celle-ci, on peut y voir des dizaines de poissons, requins, calamars, gisant à même le sol. En 4 ans, aucun animal n'avait été retiré. On a quand même pas mal de bestioles encore. Le requin, les étoiles de mer, les coquilles d'oursin, enfin les, les os d'oursin. C'est vraiment trop cool comme lieu, j'aime trop. Malgré qu'il soit dévalisé, il est encore très très intéressant au niveau, niveau histoire et puis il y a encore, il y a encore des bestioles quoi, c'est glauque Pourquoi ils n'ont pas enlevé ce requin là Il y a encore un requin mort dans cet aquarium Juste là, on a le, le laboratoire, on va aller voir ce qu'il y a dedans. C'est complètement vide, mais juste là on a une grande affiche avec, je sais pas ce que c'est, une baleine J'ai l'impression hein. C'est vide hélas. Il y a des bocaux, je sais pas, ah si là-bas on a un truc. Non, c'est vide. Est-ce que les amis, vous savez ce que c'est ça C'est le squelette d'un ours. Hein il y a vraiment tout quoi. C'est intact. Regardez, il y en a plein là-haut. Oh, il y a une étoile de mer là. Oh, j'adore. Et là, je pense qu'on est sur les toilettes. Ouais, c'est ça. Toilette handicapée juste ici. 
Ouais, je pense aux toilettes femmes et toilettes hommes. Ouais, ici on est sur les toilettes femmes et la toilette homme. En fait, je vous explique, ça a énormément moisi parce que bah, déjà on est juste à côté de la mer. En plus, il y a bah, le sel qui use énormément euh, le bâtiment. Puis bien sûr, bah, l'humidité qui fait que tout moisit très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que les, les animaux aussi ont, ont moisi. Comme vous avez pu le voir, le requin, il est dans un aquarium. Mais bon, quelqu'un a cassé l'aquarium et puis voilà, quoi, ça, ça va très vite. Ça moisit très vite avec l'humidité qu'il y a dans ce bâtiment. Regarde, t'as les affiches là. C'est phallopode. Ah, ouais, c'est sur des... le calamar. Ah ouais, des calamars, ouais. Ah, ouais. Regardez la vue qu'on a quoi. On voit même pas le bout là-bas, c'est waouh. Et du coup vous comprenez mieux en fait, ouais, il y a vraiment une, une grosse tempête. Je pense qu'il y a eu des énormes vagues qui ont fait que ça a dû inonder. Mais de toute façon vous le voyez, en fait ça n'a pas tant été détruit par l'être humain. Je pense que c'est vraiment la, la vague qui a, qui a cassé la majorité des, des murs qu'on peut voir surtout sur l'étage du dessous. Mais là, pff, la vue quoi. Oh putain, il y a quelqu'un. Putain, il y a du monde de partout. Ce bâtiment fut construit en 2008. Autrefois, le musée était situé ailleurs dans la ville. Étant désormais en bord de mer, il sera victime en 2014 d'une vague de plus de 13 mètres de hauteur. Celle-ci emportera avec elle une bonne partie du bâtiment, ainsi que plusieurs animaux marins. 700 000 euros, c'était le prix des réparations. Hélas, ils préféreront faire le choix de fermer définitivement le bâtiment. Et d'ailleurs, en 2018, une autre tempête emportera avec elle les dizaines de poissons et calamars restés sur place depuis 4 ans. Aujourd'hui, un autre musée devrait être construit. Mais une chose est sûre, surtout pas en bord de mer. Vous voyez, du coup, la vague, elle a, elle a détruit toute la partie du bas. Ils l'ont tout remuré, je pense, parce que c'était un peu dangereux et que, bah, pour pas que les gens y aillent, tout simplement. Mais, mais voilà, le, le bâtiment, c'est pas immense, hein. c'est vraiment pas grand. Vous voyez, il y a des gens juste à côté, là, vous voyez un peu l'échelle. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire si tout ça vous a plu. Allez vous abonner à la chaîne de Joe Urbex qui est en train de ranger son matos derrière. On le voit à peine avec le truc, on dirait que c'est camouflé. Ouais, on va faire des petits plans en drone. Vous les avez sûrement déjà vus sur la vidéo. Bref, à la semaine prochaine, vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao Ciao <rire> le plan. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec le lien dans la description, Igral vous offre 10 euros pour votre première inscription. Alors profitez-en. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao